வெல்கம் டு நிக்கி டிசைனர்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் தான் பார்க்க போறோம் அண்ட் இந்த பேங்கிள் பண்றதுக்கு வேணுங்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து வேணும் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டூத் பிக் எடுத்துக்கோங்க டூத் பிக் ஆர் நீடில் எது வேணா எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஸ்டோன் பேஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சில்க் த்ரெட் வந்து வேணும் அண்ட் சில்க் த்ரெட் வந்து இங்க நான் வந்து இந்த சில்வர் கலர் இது வந்து ஒயிட் சில்வர் கலர் இந்த த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி இது வந்து டார்க்வாய்ஸ் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேஸ்டல் பிங்க் கலர் வந்து எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இப்ப இப்ப வர டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி சில்வர் பார்டர்ல வருது சோ அதனால சில்வர் பார்டருக்கு மேட்சிங்கா நான் வந்து சில்வர் கலர் வந்து எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பேங்கிள் பேஸ் வந்து வேணும் இந்த மாதிரி பேங்கிள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் சைஸ் வந்து டூ பை ஃபோர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த திக்னஸ்ல இருக்க பேங்கிள் வந்து நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் பேங்கிள்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி தின்னா இருக்க பேங்கிள் வந்து வேணும் இந்த பேங்கிளும் வந்து டூ பை ஃபோர் சைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு டுவெல் பேங்கிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் வந்து வேணும் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து இங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஐ ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த ஐ ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து பாக்குறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு மாதிரி இந்த கோல்டன் கலர்ல வந்து வந்திருக்கும் பேக் சைடு வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி பிளாக்கா இருக்கும் இது வந்து ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் தான் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து நமக்கு சிசர் ஆர் ட்ரிம்மர் வந்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம த்ரெட் கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பீச் பார்த்தோம்னா இங்க ஸ்டோன்ஸ் பார்த்தோம்னா இது வந்துட்டு ரவுண்ட் ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து பாக்குறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் இது வந்து நான் ஒயிட் கலர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இதுவும் வந்து நமக்கு இந்த பேக் சைட்ல வந்து பிளாக் கலரா தான் வரும் இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமா இருக்கும் இந்த ஸ்டோன் வந்து நான் சைஸ் வந்து சின்ன சைஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இது வந்துட்டு ஐ ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் தான் ஆனா இங்க வந்து நான் ஒயிட் கலர் வந்து எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சுகர் பீட் வந்து வேணும் அண்ட் சுகர் பீட் வந்து நான் வந்து இங்க இந்த மாதிரி சில்வர் கலர் சுகர் பீட் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் சுகர் பீட் வேணும் இதெல்லாமே வந்து டிசைனிங் பர்பஸ்க்கு வரும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலா நம்ம த்ரெட் சுத்துறதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோட் வேணும் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு நோட் வந்து எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இந்த கார்டு ஆர் இந்த கேலண்டர் அட்டை இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணும் போது கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இந்த மாதிரி நோட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணும் போது இந்த நோட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிளா மாத்திக்கலாம் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேங்கிள் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நான் தேர்ட்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் வந்து நான் எடுத்துட்டேன் த்ரெட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேல வந்து கொஞ்சமா க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு கொஞ்சமா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமா இப்படி அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த கார்னர்ஸ்ல நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ்ல நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிட்டு நான் வந்து திக்கா இருக்க பேங்கிள் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த பேங்கிள்ல வந்து நம்ம இந்த த்ரெட்டை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கும் வந்து நான் எகெயின் வந்து க்ளூ எடுத்து கொஞ்சமா இங்க வந்து க்ளூ அப்ளை பண்றேன் க்ளூ அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த த்ரெட்டை வந்து இங்க ஸ்டிக் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி போர் பேங்கிள்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டிக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ப்ராடா இருக்க பேங்கிள்ல வந்து போர் பேங்கிள்ஸ்ல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி த்ரெட் வந்து எடுத்து வைக்கணும் ஓகே நான் அது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து போர் பேங்கிள்ஸ்க்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த சில்வர் கலர் ஜரி த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் சாரி சில்வர் கலர் சில்க் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த சில்க் த்ரெட் வந்து நான் இந்த மாதிரி தின்னா இருக்க பேங்கிள் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தின்னா இருக்க பேங்கிள்ல போர் பேங்கிள்ஸ்க்கு
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த பிங்க் கலர் த்ரெட்டும் வந்து நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து அகெயின் இந்த சில்வர் கலர் வந்து எடுத்திருக்கேன் எனக்கு சில்வர் கலர் வந்து இன்னொரு ஃபோர் பேங்கிள்ஸ் கூட போட்டால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி தோணுச்சு ஸோ அதனால் அகெயின் வந்து நான் இந்த சில்வர் கலர் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி தின்னாக இருக்க பேங்கிள்ஸில் ஃபோர் பேங்கிள்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து வைக்கணும் இது நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா பேங்கிள்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டோம் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம ஏன் ஃபஸ்ட்டே இது எல்லா பேங்கிளுக்கும் இப்படி எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு பிளானிங்கோடு நம்ம பண்ணோன்னா ஒர்க் வந்து நமக்கு சீக்கிரமாகவே கம்ப்ளீட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரெட்டெல்லாம் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ஒரு ஒர்க் அப்படியே நமக்கு முடிஞ்சிடும் அடுத்தடுத்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ இதை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே ஒவ்வொன்றா நம்ம நம்ம பாட்டு கிளைனாக அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இப்போ நாம வந்து இந்த பேங்கிளுக்கு வந்து எப்படி நாம இந்த த்ரெட் வந்து ரேப் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் சோ இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேங்கிள் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது வந்து இந்த ப்ராடா இருக்க பேங்கிள் இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்படி புடிச்சுக்கோங்க இப்படி புடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சில்க் த்ரெட் இருக்குல்ல அதை வந்து இப்படி கை வச்சு இப்படி நல்லா இந்த சீப்ல தலை வர்ற மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம கைய வச்சு வந்து இப்படி பண்ணிக்கோங்க அது ஏன் நம்ம இப்படி பண்றோம்னா அப்போதான் நமக்கு த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ராடா கிடைக்கும் நமக்கு ப்ராடாவும் இருக்கும் அதே அதே டைம்ல வந்து நமக்கு கேப் இல்லாம வரும் அது அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து இப்படி பண்றோம் ஸோ இப்போ த்ரெட்டு வந்து இப்படி இப்படி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது எப்படி சொல்ற கொஞ்சம் இப்படி திக்கா வரும் நமக்கு அப்படி இல்லாட்டி நம்ம இப்படி வாராம அதே மாதிரி செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரும் கொஞ்சம் இது எல்லாமே இந்த த்ரெட் எல்லாமே ஒரே இடத்துல ஓவர்லாப் பண்ண மாதிரி வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இப்படி பண்ணுறோம் அண்ட் இன்னொன்று இப்படி நம்ம சுத்துறதுனால நமக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா நமக்கு வந்து த்ரெட் வந்து நிறையா பிடிக்காது கொஞ்சமாக இருக்க த்ரெட்டையே வந்து நம்ம வந்து பேங்கிள்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேங்கிள்க்கு த்ரெட் வந்து கொஞ்சமாக தான் பிடிக்கும் அதுதான் வந்து இங்கே கான்செப்டு இப்போ இதே மாதிரி நல்லா ரேப் பண்ணிக்கோங்க ரேப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக ரேப் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இப்படி டிஸ்டன்ஸ் விட்டு பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரெக்டாக அதே மாதிரி நமக்கு ப்ராடாக வந்து வரும் த்ரெட் வந்து ஓவர்லாப் ஆகாமல் சுற்றணும் அதே டைமில் கேப்பும் வந்து தெரியக்கூடாது அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா எப்பவுமே இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் எல்லாமே வந்து நம்ம தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அதோட அந்த ஷைன் வந்து கொஞ்சம் போயிடும் இந்த த்ரெட்டோட இந்த அழகே வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் தண்ணி வந்து படக்கூடாது அப்புறம் இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம தனியாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அண்ட் இப்போ இப்போ எல்லாமே வந்து சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் தான் வந்து ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கு அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா ஏன் எல்லாரும் சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்க்குமே வந்துட்டு நமக்கு மேட்சிங் வந்து கிடச்சிரும் த்ரெட் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா கலர்ஸ்லையுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து எந்த சாரீக்குனாலும் எந்த சுடிக்குனாலும் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்டு இந்த சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் போட்டோன்னா இது வந்து ஒரு ரிச் லுக் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் சில்க் சாரீக்கு போட்டால் அது ஒரு மாதிரி அழகாக இருக்கும் அதே டைமில் அது வந்து டிசைன் பொறுத்து இப்போ சில்க் த்ர இப்போ சில்க் சாரீக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு அழகு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதுவே வந்து நம்ம இந்த நார்மல் சுடிக்கு இந்த பட்டு பாவாடை இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கெல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா அது வந்துட்டு ஒரு விதமான அழகாக இருக்கும் இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு த்ரெட் வந்து பாதி சுத்துனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அகெயின் வந்துட்டு நம்ம தேர்ட்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் த்ரெட் எடுத்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டு அது வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து அகெயின் வந்து நீங்க சுத்த ஆரம்பிக்கலாம் இதுல வந்துட்டு இப்படி ஒரே டைம் தான் எடுத்து சுத்தணும்னு சொல்லிட்டு எந்த
இப்போ கொஞ்சமா இந்த த்ரெட் இருக்கும் போது நான் வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்துட்டு இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இங்க உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்க வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிருங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு ஸ்டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எக்ஸஸா இருக்க த்ரெட் வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸஸா இருக்க த்ரெட் வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இத வந்து ஜஸ்ட் இப்படி கை வச்சு இப்படி பண்ணிரு இப்படி பண்ணிருங்க இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு இன்னும் சுத்தாம இருக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா அகெயின் த்ரெட் எடுத்து நம்ம வந்து சுத்தணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த பேங்கிள் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக ரேப் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இனி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேங்கில் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த ப்ளூ கலர் பேங்கிள் வந்து எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் பேங்கிளில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவர் ஷேப் டிசைன் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளூவை வச்சுக்கோங்க க்ளூ வந்து நான் எங்கெல்லாம் ஸ்டோன் வைக்க போறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து க்ளூ வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்ல வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா க்ளூ வச்சு ஒரு ஒரு ஸ்டோனாவும் நீங்க வந்து ஸ்டிக் பண்ணலாம் அண்ட் இப்ப வந்து நான் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டோனா வந்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நீங்க டூத் பிக்லி டூத் பிக் வச்சும் நீங்க வந்து ஸ்டிக் பண்ணலாம் இப்படி வச்சுட்டு டூத் பிக் வச்சு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டூத் பிக் வச்சு நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இப்படி க்ளூ தொட்டுட்டும் நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஆனா அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வராது ஏன்னா இது வந்து இந்த ஸ்டோன் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சம் வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால ஸ்டோன் வைக்கும் போது பார்த்து வைக்கணும் கொஞ்சமா க்ளூ வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டோனா வந்து எடுத்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸுங்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியா வருது இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா நம்ம கை வந்துட்டு இது மேல படாது ஸோ அதனால நமக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டா இருக்கும் அண்ட் நம்ம கையில வச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளூ வந்துட்டு ஒட்டும் ஸோ அதனால அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப வந்து நான் பிளவர் ஷேப்ல வந்து இங்க நான் ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா நான் வந்துட்டு இன்னொரு பிளவர் ஷேப் கொண்டு வர போறேன் அண்ட் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த பிளவர் ஷேப் வந்து நம்ம ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நான் பிக்ஸ் பண்ண போறேன் இப்ப நான் இங்க வந்துட்டு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி ஆப்போசிட் சைடு பாத்துக்கோங்க ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்னா இந்த சைடு வந்து வரும் சோ இந்த சைடு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் வந்து க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இங்க ஃபுல்லா ஸ்டோன் வர்றதுனால நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க
இப்போ நான் இந்த பேங்கிளுக்கு ஃபோர் சைடுமே வந்து நான் ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துலயும் வந்து நான் ஒரு பிளவர் ஷேப் கொண்டு வர போறேன் அண்ட் அதுக்கு என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் இப்படி இந்த மாதிரி க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நான் இந்த சைடு வந்து வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து நம்ம வைக்கணும் இப்போ இங்கேயும் வந்து ஃப்ளவர் ஷேப்க்கு வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து ஃப்ளவர் ஷேப்பில் வைக்க போகிறோம் இங்கே வச்சாச்சு இதே மாதிரி இந்த பேங்கிள் ஃபுல்லாமே வந்து நம்ம வைக்கணும் அண்ட் இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு தண்ணி படக்கூடாது தண்ணி பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக கருத்துரும் ஸோ அதனால் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த பேங்கிள்ல வந்து டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த டிசைன் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி ஃபோர் பேங்கிள்ஸ்க்கும் ஸ்டிக் பண்ணணும் அண்ட் இந்த பேங்கிள்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் இந்த பிங்க் கலர் பேங்கிள் வந்து ரெண்டு பேங்கிள் இந்த மாதிரி திக்கா இருக்க பேங்கிளுக்கு பண்ணல இந்த பேங்கிளுக்கும் நான் இந்த சேம் டிசைன் தான் வந்து வைக்க போறேன் இந்த ரெண்டு பேங்கிளுக்கும் நான் வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ப்ளூ கலர் பேங்கிள் ஃபுல்லாவுமே வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் வந்து வச்சு முடிச்சிட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் இந்த ப்ளூ கலர் பேங்கிளுக்கு பண்ண வேண்டிய டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிங்க் கலர் பேங்கிள்ல இந்த ஃபிளவர் ஷேப் மட்டும் நான் வந்து இப்போ திக்கி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அண்ட் இதுல வந்து நான் டிசைன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்து இருக்கிற இந்த ஃபிட்டிங் குந்தன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மேல இந்த மாதிரி கோல்டனா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக் சைட்ல வந்து பிளாக்கா இருக்கும் நான் அந்த பேங்கிளுக்கு வந்து இதுலயே ஒயிட் ஸ்டோன் வர மாதிரி வச்சிருந்தேன் இந்த பேங்கிளுக்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லோ ஸ்டோன் வச்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லோ ஸ்டோன் வந்து எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த எல்லோ ஸ்டோனும் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி பிக்ஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த பேங்கிள்ல பிக்ஸ் பண்ண போறோம் சோ இப்போ இந்த பேங்கிள்ல ஜஸ்ட் இப்படி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த குந்தன் வந்து எடுத்திருக்கேன் குந்தன் ஸ்டோன் ஃபிட்டிங் குந்தன் இது இப்படி ஃப்ளவர் மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் அந்த பேங்கிள்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டோன் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த மாதிரி பேங் இந்த சில்வர் கலர் பேங்கிளில் வந்து இப்படி சுகர் பீடு வந்து நான் வைக்க போகிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து நான் காமிக்கிறேன் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பேங்கிள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பேங்கிள் எடுத்துக்கோங்க பேங்கிள் எடுத்துட்டு இதில் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவலாக டிஸ்டன்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட் சைடு வந்து க்ளூ வச்சுக்கோங்க க்ளூ வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இங்கே இப்படி க்ளூ வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை சென்டர் பண்ணி க்ளூ வச்சுக்கோங்க இப்போ 
இப்போ நம்ம வந்து க்ளூ வச்சாச்சு இப்போ இதையும் சென்டர் பண்ணி க்ளூ வந்து வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த பேங்கிளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த சில்வர் டச் வந்து சாரி கோல்ட் டச் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லி தோணுச்சு ஸோ அதனால நான் வந்து இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டேன் க்ளூ அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து சுகர் பீட் வைக்க போறோம் நான் வந்து இந்த கோல்டன் கலர் சுகர் பீட் வந்து எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த சுகர் பீட் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பீடா வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டிக் பண்ணும்போது நம்ம கையில வந்து க்ளூ வந்து எங்கேயுமே படாது ஸோ கசகசன்னு இருக்காது இப்படி ஒரு ஒரு பீடா வந்து வச்சுக்கோங்களை க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு இதே மாதிரி ஈக்குவலா ஸ்பேஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அண்ட் இதுல வந்து நான் ரொம்ப நிறைய வைக்கல கொஞ்சம் கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா சில்வர் கலருக்கு கோல்டன் நிறைய வச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆனா அதுவே வந்து இந்த மாதிரி கலர் கலரா இருக்க பேங்கிளுக்குன்னா நம்ம வந்து நிறைய சுகர் பீடு வச்சா அது அவ்வளோக்க நல்லா இருக்காது லுக் நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தான் நான் வந்து க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கேன் இப்போ இதுல வந்து நம்ம சில்வர் கலர் சுகர் பீடு வந்து வைக்கணும் சில்வர் கலர் சுகர் பீடு வந்து லைட்டா இப்படி க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு நான் வந்து இந்த டூத் பிக்ல வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி ஒவ்வொரு சுகர் பீடா வச்சு பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது விசிபிளா தெரியல கேமரால ஆனா இது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா பேங்கிளுக்குமே வந்து வைக்கணும் நான் இதுவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து இந்த பேங்கிள் டிசைன் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு அண்ட் இந்த டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் இந்த பேங்கிள் வந்துட்டு ரொம்பவும் ரொம்பவும் அடிக்கிற மாதிரி இருக்காது அதே டைம்ல கொஞ்சம் சட்டில் லுக்கா சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி பேங்கிள் வந்து ஒரு நைட் டைம் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா ரொம்பவே கிராண்டா இருக்கும் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு சில்க் சாரிக்கு மேட்ச் பண்ணி போடலாம் காட்டன் சாரீஸ் அந்த மாதிரி எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே வந்து இந்த டிசைன் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த கலர்ஸே வந்து நம்ம மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி கூட நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேங்கிள் டிசைனிங் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் த